Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Still with me, Mr. Syed Now we come to our 14th video about comparison contrast paragraph This video is part of English paragraph writing course EPW We're going to explain a few concepts related to comparison contrast paragraph and a few statements or example about comparison contrast paragraph if you have any question or feedback you may write your question and feedback in the comment section beneath this video thank you now please listen carefully until the end the first part of this video is the definition to compare means to discuss how two people places or things are similar for example both teachers and students need to spend a lot of time preparing for classes to contrast means to discuss how two people places or things are different example one main advantage of a bicycle over a car is that a bicycle does not create any pollution they mark 40 dalam bahasa indonesia to compare sama artinya dengan mendiskusikan bagaimana dua orang tempat atau benda-benda similar atau menyerupai atau sama contohnya uh, both teachers and students baik guru dan siswa need to spend a lot of time preparing for classes membutuhkan waktu untuk persiapan um, kelas Sementara to contrast ini artinya mendiskusikan bagaimana dua orang tempat atau benda-benda uh, different atau berbeda. Contohnya, satu manfaat utama menggunakan sepeda dibandingkan mobil adalah bahwa sepeda tidak menciptakan polusi apapun. Nah, ini contoh dari contrast. Jadi singkatnya to compare berarti kita fokus kepada persamaan. Sementara to contrast kita fokus kepada perbedaan. Menurut McMahon 41 ada pitfalls of comparison and contrast writing. Apa itu pitfalls? Pitfalls adalah hal yang bisa membuat tulisan kita menjadi tidak benar atau tidak bagus ya. Apa saja pitfalls dari comparison and contrast? Pertama katanya do not use too many transitional words. Jangan menggunakan terlalu banyak transitional word seperti kata besides, furthermore, moreover itu harus dikurangi. Yang kedua, do not apologize in your conclusion. Jangan terlalu apologize ini maksudnya kita baru menulis kemudian di akhir tulisan kita kita minta maaf. Itu hindari karena kita menulis tentu tidak berbuat salah. Jadi Yang pertama, do not use too many transitional words. Terlalu banyak transitional words harus dihindari. Dan yang kedua, jangan bersikap apologetic ya, atau apologize su su terlalu suka meminta maaf di bagian ke. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar ini display contoh comparison contrast ya antara oranges dan apples yang di tengah-tengah kita lihat ada tulisan fruit, grow on trees dan give juice nah, tiga hal ini tergolong kepada comparison atau persamaan antara oranges dan apples sementara untuk contrast dari oranges dan apples kita lihat di lingkaran sebelah kiri ada tulisan tropical thick peel came to Europe from India dan di lingkaran sebelah kanan ada tulisan moderate to subtropical thin peel center of diversity Turkey nah, jadi perbedaan antara oranges dan apples dapat kita lihat di bahwa kalau oranges itu buat tropical sementara kalau apples adalah subtropicals kemudian oranges itu thick peel ini artinya kulitnya tebal Sementara kalau apple kulitnya kurang tebal. Kemudian oranges berasal dari Eropa, came to Europe ya, masuk ke Eropa melalui India. 
dan yang apples ini pusat diversitinya adalah Turki. In terms of structures, comparative structures have a few things to bear in mind. Pada tingkat kalimat ada pola kosakata yang bisa digunakan untuk menunjukkan comparative structures. Di display kita lihat ada kata n, to, both, neither nor, both and, similar to, not only but also, the same as. Kita lihat pertama, Mary and Jane like piano. Nah, ini kata Mary and Jane ini menunjukkan komparatif atau similar bahwa Mary dan Jane menyukai piano. Nah, yang kedua, dari kata to bisa kita buat kalimat Mary likes piano and Jane does too. Jadi, maknanya sama, Mary menyukai piano dan Jane juga menyukai piano. Kemudian yang ketiga, both Mary and Jane like to play piano. Neither Mary nor Jane likes piano. Nah, jadi kita uh, tinggal mengisi titik-titik yang ada di contoh di atas. Kemudian pada kat contoh both and, contohnya adalah piano is liked by both Mary and Jane. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat Mary is similar to Jane. Nah, kalau ini tidak ada kaitannya dengan piano, tapi Mary is similar to Jane. Mungkin ada sifat atau karakter Mary yang menyerupai Jane. Not only but also, kita bisa lihat contohnya adalah Not only Mary but also Jane likes piano. Nah, terakhir. Mary's hobby is the same as Jane's. Nah, di sini ada menunjukkan uh, kata posesif. Berarti hobi Mary sama dengan hobinya Jane. Nah, ini contoh dari comparative structures. Secara umum kita bisa melihat comparative structures dari paragraf yang bersifat comparison yaitu kosakata n, both, both n also to neither nor similar to the same as kemudian kita juga bisa menggunakan just as adjective as dan terakhir likewise dan similarly bila anda perhatikan dengan baik-baik di contoh di atas ya di display maka kita bisa melihat ada tiga cara penulisan comparative structures yang di atas adalah dengan menggunakan noun. Nah, sementara just as plus adjective plus as ini menggunakan kata sifat. Dan terakhir, likewise atau similarly ini untuk menyambung dua. Sementara itu, untuk struktur paragraf yang contrast, kita bisa melihat adanya istilah contrastive structures. Karena contrast ini maknanya adalah perbedaan, maka kita bisa menggunakan pola kalimat seperti yang nampak di display. More or less, kemudian ditambah kata adjective atau adverb, ditambah then. Nah, atau kita bisa menggunakan adjective plus er plus then. Contoh lainnya, kita bisa menggunakan kata but, while, though, kemudian not the same as, not as adjective as, different from nah untuk di awal kalimat kita bisa menggunakan kata in contrast, however dan on the other hand contoh-contoh dari tulisan ini dapat anda lihat di buku writing 1 jika ada pertanyaan boleh silahkan diajukan di bagian komentar dari video ini Bagaimana cara menulis paragraf comparison contrast dari hal organization atau susunan paragrafnya? Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Metode pertama disebut block organization. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, topic sentence comparing or contrasting two points A and B. Kalimat pertama dari paragraf berupa topic sentence. Kalimat-kalimat berikutnya harus berupa points of comparison or contrast about topic A. 
Jadi fokus kepada poin-poin atau hal-hal utama yang berkaitan dengan conversion contrast topik A. Sementara yang ketiga, kita fokus kepada points of comparison or contrast about topik B atau tentang yang B. Nah, yang terakhir, kita menuliskan concluding sentence. Nah, metode pertama ini bisa kita tulis di dalam paragraf apabila kita ingin menulis contoh misalnya ya antara HP Android dengan HP iPhone. Nah, jadi kalau yang pertama adalah topik sentence tentang comparing, comparing contrasting HP Android dan HP iPhone. Sementara selanjutnya kita fokus dulu kepada HP Android ya, comparison contrast HP Android. Kemudian kita fokus kepada HP iPhone. Baru kemudian kita bisa menuliskan kesimpulan. Metode kedua dikenal dengan istilah point by point organization. Artinya, kita compare or contrast one point about the two topics, then a second point, then a third point, and so on. Artinya, kita menulis paragraf compare or contrast dari dua hal. Pertama, perbedaan dan persamaan, aspek pertama, kemudian aspek kedua, kemudian aspek ketiga. Apa persamaan perbedaannya? Nah, cara penulisannya adalah pertama, topic sentence comparing or contrasting two topics, A and B. Nah, ini kalimat pertama. Dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu first point of comparison contrast, A and B. Jadi, A dan B ini langsung kita persamakan atau kita bedakan. Tapi dari segi poin pertama. Nah, yang ketiga, second point of comparison contrast, A and B. Yang keempat, third point of comparison contrast, A and B. Jadi, kita menyusun paragraf itu per poin. Tadi di metode pertama ada perbedaan antara HP Android dan HP iPhone. Kalau di metode pertama kita fokus HP Android terlebih dahulu, baru kemudian HP iPhone. Nah, di metode kedua ini kita langsung bedakan kedua-duanya. Nah, misalnya gini ya. Yang pertama topik sentence kita tuliskan ada apa persamaan perbedaan HP Android dengan HP iPhone. Kemudian kita sebutkan Persamaan perbedaan HP Android dan HP iPhone dari segi harga misalnya. Nah, kita jelaskan itu. Kemudian poin keduanya adalah persamaan perbedaan HP Android dan HP iPhone dari segi um, fitur-fiturnya misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya third point, ya yang keempat, uh, berarti kita persamaan perbedaan HP Android dan HP iPhone dari segi banyaknya user yang menggunakan misalnya kan nah jadi kita membeda memberikan para menuliskan paragraf comparison contrast ini per item nah langsung HP Android HP iPhone dari segi A dari segi B dari segi C gitu nah kemudian terakhir baru kita berikan yang namanya concluding sentence now let me read you an example of comparative paragraph ini ditulis oleh Arden Boyer Stephen, warga Amerika Serikat, US, di buku Raid, halaman 35-6. Raising house plants involve nearly as much care and knowledge as raising children. First, both plants and children are sensitive to their environments. For example, a plant will grow faster and be much healthier if it is raised in an environment of tender loving care. The same is true for a child who will be happier and healthier if his parents love and nurture him. Similarly, proper care of houseplant requires a basic knowledge of plants on the part of the owner. He must know, for example, which of his plants need direct sunlight and which need to be kept in shady place and how much water each plant requires for the best growth and appearance too must have a basic knowledge of their children needs in order to provide what is necessary for the best physical and mental development. Finally, the owner of a houseplant must be willing to provide the best possible care for his plants. 
A child needs time and energy from his parents to play with him, to talk to him, and to care for him. Generally speaking, happy, healthy plants and children are the result of extra time, knowledge, and energy. Ini adalah contoh dari paragraf komparatif. Nah, kita lihat di kalimat pertama yang di Uh, Arden Boyer Stephen menulis topik sentence-nya berkaitan dengan raising house plants sama dengan raising children. Ya, jadi ada alasan pertama first, kemudian um, similarly, kemudian kas, apakah kasih contoh ada? Misalnya, for example, a plant will grow faster and be much healthier if it is raised in an environment of tender, loving care. Nah, ini contoh pertama. Terus sampai ke kalimat kelima berikutnya. Finally, katanya, the owner of house plan must be willing to provide the best possible care for his plans. Nah, sampai ke kalimat terakhir, Stephen memberikan concluding sentence yang mempertegas makna yang ada di dalam paragraf ini bahwa raising house plans ini yang bersama dengan raising children. Now let me come to the next paragraph, contrastive paragraph. Unlike the United States farmer who harvested rice by using machine, Indonesian farmers use human power. Generally, American farmers use plows, combines, and harvesters to get their grain from field to market. Men drive the expensive machines which pick, separate, and bind the grain. These men are paid good salaries for their work. In contrast, Most Indonesian harvesters are women. Their equipment consists of a single tool called anai-anai, a small plate attached to a bamboo stick. The women cut stems of the rice by handful bundles into a basket which they carry on their backs. As soon as the basket is full, the harvester goes to the owner. The wages depend on how many bundles they got, but normally they get one bundle of every eight. Di paragraf ini yang diambil dari tulisannya Indah Frey, uh, orang Indonesia, di buku Red halaman 36, dia membedakan atau menyatakan kontras antara unlike the United States farmer, petani di Amerika, dengan petani di Indonesia. Nah, apa katanya? Kalau petani di Amerika harvested rice, memanen uh, beras, itu dengan menggunakan mesin. Sementara petani di Indonesia gunakan human power. Nah, ini mungkin tulisannya lama, tapi sampai sekarang kalau nggak salah petani Indonesia masih menggunakan seperti ini ya. Terus dia jelaskan ada kata istilah anai-anai kalau di Indonesia dan kebanyakan uh, apa petani yang harvest uh, beras itu adalah kaum wanita katanya. Kemudian the wages depend on how many bundles they got. Normally they get one bundle of every age. Nah, Cuman di paragraf ini yang tidak ada adalah kalimat kesimpulan. Cuman di kalimat pertama itu sangat bagus. Langsung menyatakan bahwa petani di Amerika Serikat yang panen beras menggunakan mesin berbeda dengan petani Indonesia yang juga menggunakan tenaga manusia. Now we come to the next example of comparison contrast paragraph. Contoh berikut ini adalah gabungan antara comparison dan contrast. Let me read this paragraph for you. Even though the cityscape of Paris has not changed during the past decade, my enjoyment of my first visit to Paris 10 years ago is 100% greater than that of my recent visit last summer. In 1977, I visited Paris as a member of a high school tour group. I met new friends on the airplane, and they provided me with security for my first trip abroad. However, my next visit to Paris was a solitary, lonely trip. I traveled alone and had to protect myself all the time. In 1977, I had friends to talk with and share the new sensational atmosphere. We spent a night at a five-star hotel and talked all night about our adventures, and we often stopped at a cafe for a cup of coffee and a piece of cake. 
In contrast, in 1987, I had to share a room with strangers, so I had no one to talk with. Moreover, wherever I went was no longer exciting. I visited many of the same places, but I could not express my feelings to anybody. I saw many people sitting in cafes and even stopped at several that I remember, but even a cold glass of beer no longer looked fascinating to me. I finally realized that my friends in 1977 had made Paris lively and memorable for me. Nah, kita lihat di tulisan yang ditulis oleh Shinei Sukamo dari Jepang, masih di buku Raid, halaman 35. Dia me menyamakan cityscape Paris dari dulu sampai sekarang katanya uh, sama ya, katanya uh, has not changed. Tapi perbedaannya adalah Shinei pergi di tahun 1977 dengan teman-temannya sementara pada tahun 1987 dia pergi sendirian nah jadi dia membedakan pengalamannya waktu pergi ke Paris di tahun 1977 dengan pergi ke Paris tahun 1987 ketika dia pergi dengan teman-temannya ternyata lebih menyenangkan ketimbang dia pergi ke tempat yang sama yaitu di Paris eh, sendirian nah, oke okay. nah ini contoh dari Comparison Contrast Paragraph If you have any question, don't forget to write your question and comment in the comment section, okay?